ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് മീൻസ് വയേഴ്സ് ആർ ഓപ്പൺ സോ നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത സർക്യൂട്ട് അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതൊരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലാമ്പ് എന്താവില്ല ഈ ലാമ്പ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കില്ല അപ്പോൾ അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നീട് കറണ്ട് വരുന്നില്ല കറണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ നേരിട്ട് വയറാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വയറ് ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വയറ് ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആണെന്ന് കരുതുക സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കിടന്നാലും എന്താവില്ല ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കറ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ലോഡിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല കറണ്ട് എത്തുകയില്ല ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാമ്പാണ് ഒരു ബൾബാണ് അപ്പോൾ ആ ബൾബിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഈ ബൾബിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല കാരണം എന്താ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എവിടെയോ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വയറ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് വയേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് സോ ദർ വിൽ ബി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് സ്വിച്ചിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലാമ്പിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോ ഇൻകേസ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വയർ ഇവിടെ എവിടെയും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതാണ് അത് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ഹൈ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക
ഒരു വലിയ കറണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഒരു ഹൈ ഹ്യൂജ് കറണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക കാരണം ആ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വെരി ഫ്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ ആ ആ ടോട്ടൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കറണ്ടും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൊണ്ട് അവിടെ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള പല ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡിവൈസുകൾക്കും ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയോ കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ വിച്ഛേദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ആ സമയത്താണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുക കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ കാരണം ഒരു ഹ്യൂജ് ഫ്ലോ ആണ് ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ വരുന്നത് ഹ്യൂജ് കറണ്ടാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്തിലൂടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് മൂന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു ബൾബാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പാണെങ്കിൽ അത് കത്തുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസാണ് ഒന്ന് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂള് രണ്ടാമത്തത് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂള് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പാരലായിട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനും അതുപോലെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എല്ലാം എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂള് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂള് അപ്പോൾ ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഐ എന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ആർ ടു റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വി ടു ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ആർ ത്രീക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആർ വണ്ണിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടും ആർ ടുവിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടും ആർ
നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദി സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വി ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്നതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് സോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും കാണാം വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കാണാം വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ സോ വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സിമിലർലി വി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വി ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ വി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ഐയിലും വി ടുവിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന ഐയും വി ത്രീയുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഐ ഒക്കെ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഐ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഐ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ഐൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഈ ഐക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോ വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം V ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആർ വൺ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരുന്നു വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സിമിലർലി വി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ ടു ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും വി ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഓരോ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ടുവിൻ്റെ അറിയാം വി ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒന്നാണ് എന്ത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളും കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കറണ്ട് ഡിവിഷനും വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷനും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇൻ പാലൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ എവിടെയാണ് നടന്നത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലായിരുന്നു അല്ലേ സീരീസ് ആകുമ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് സർക്യൂട്ട് പാലൽ ആകുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇൻ പാലൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും പാലൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്
R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 in the one by R is equal to one by R1 plus one by R2 in the other number calculate the kitana and the R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 I recum. Okay. In the Mukariam, I1 is equal to another according to Ohm's law, I1 is equal to V divided by R1 I recum. Okay. V divided by R1 I recum. The Mukariam the Kariamana. अब इनी नमक कर रहा हूँ v is equal to अंदर v is equal to i into r equal अंदर आने ले v is equal to circuit के लिए voltage अंदर बराबर इन्दर आ circuit के लिए total current into आ circuit के लिए total resistance आने i into r equal अंदर ओके इबड़ा i आने व्यत्यास सब बढ़ने दे ओके इबड़ा r equal अंदर पर नमले गांडू इतने याने नमक के इतने दे एक parallel circuit के लिए दो दो resistors लगे ले अब इटे क R1 plus R2 आयरिकुम आदो पहले voltage इस circuit लो voltage V is equal to अन्ना I into R equal अंडा आयरिकुम total current into total resistance आयरिकुम इन्हें नमक कर याम I1 is equal to अंडा आयरिकुम V divided by R1 आयरिकुम I1 यंदा बारे इन्दे R1 निलूडे पोगुना current आने so I1 is equal to total voltage divided by R1 okay आदो पहले अपो नमक ये बड़ा आठ ये दाम यंदे नमक ये बड़ा ये वीक पगरे इंदु उड़ काम वड़ा टोटल वोल्टेज नमले वड़ा कंडर तीर इंडे आई इंडियो आर इक्वलेंट डाने इंदु नमले कंडर तीर इंडे ओके आई इंडियो आर इक्वलेंट डाने इंदु नमले कंडर तीर इंडे ये वड़ा ये वोल्टेज ने पगरे नमले इंदे यूम ये ओरु इक्वेशन अप्लाई चाहिए नो अपो वी यंदु ला बागत नम R1 plus R2 आने यंदे नमले इडी अब अब हमारा सब्सटिट्यूट इधर गया ना नमक I1 इसी कर चुको I into R2 divided by R1 plus R2 यंदे कर दूँ ओके I1 इसी कर चुको टोटल करंट I into R2 divided by R1 plus R2 यंदे नमक कर दूँ अब अब हमको इंगेना बराबर याम सिमिलरली I2 इसी कर यंदे कर दूँ I2 इसी कर चुको I into R1 divided by R1 plus R2 यंदे कर दूँ इवरा तब व्यत्यास � नमक के अंदर यहाँ टोटल करंट है वड़ा वेरुना टोटल करंट है आधा नहीं आई यंदा बोलेंगे आई इंडियो आधे बोले आई वन करंट है नमक कारण ना दी यंगले आ करंट इंडे ओपोसिट आइटला रेसिस्टेंस आधा ना आर टू आर टू डिवाइडर बाय ये पिन्ने आ ओपोसिट रेसिस्टेंस हम आधे बोला करंट बासे यूँ ना रेस Ulla sum R1 plus R2. Ingin ayam, nama le, satu current division rule le, orang branch le, ini mula current kanan tu. Similarly, ibu da I2 ane gilan dana, nama ka I2 ane bar, ina current le, yedilu da pasai ina current dana, R2 yedilu da pasai ina current dana, I2 ane bar ini tu. So I2 nama ka kanan ane gilan total current I into, adi ni opposite ada resistance ada ane R1 ane, R2 ni opposite ada resistance R1 ane. R2 will be the current that we can do that. So, that is the opposite of the resistance R1 divided by R1 plus R2. Same R resistance will be the current that we can do that. R resistance plus that is the opposite of the resistance R1 plus R2. This is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that. That is the current that we can do that.